গুড মর্নিং বন্ধুরা সবাই কেমন আছে আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আরেকটা ফ্রেশ ব্লগে তোমাদেরকে জানাই অনেক স্বাগত আজকে হচ্ছে দেখো বিপত্তায়নী পুজো আজকে আর ওই দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডে শুনতে পাচ্ছ কিছু হালকা তো আজ পাড়ায় হচ্ছে বিপতায়নী পুজো অনেকে দলে দলে পুজো দিচ্ছে দেখো বিপত্তায়নী পুজো তো আমরা করি না এবার আমাদের আসনে বিপত্তায়নী মা বিপত্তায়নী ছবি আছে বাবা তাতে ফুল মালা মিষ্টি দিয়ে দেবে তো সেই সেইটুকু তোমাদেরকে তুলে ধরবো একটুখানি তোমাদের ক্লিপ তোমাদেরকে শেয়ার করব নিশ্চয়ই করব আর এই বিপত্তায়নী পুজো নিয়ে একটা ছোট্ট একটা ইনসিডেন্ট তোমাদেরকে একটু শেয়ার করি এটা আমার বাবার মুখে কাকার মুখে শুনেছিলাম যে মেবি আমার ঠাকুমা বড়দের জন্য হয়তো কোনো কাজের জন্য হয়তো মা বিপত্তায়নীকে ডেকেছিলেন হয়তো সেই কাজটা সাকসেস হয়েছিল সেই জন্য সেই থেকে মানে বিপত্তায়নী পুজোটা মানে শুরু করা হয় আমার ঠাকুমাই বিপত্তায়নী পুজোটা তুলেছিলেন তো দেখতে দেখতে অনেক বছর হয়ে গেছে তো এইটা কত বছর কি বৃত্তান্ত সব আমি আমার বাবার থেকে জিজ্ঞেস করবো তোমরা সেটা দেখতে পারবে আর মানে আমার বাবার পরের যে ভাই মানে আমার মানে কাকা মানে কাকার বাড়িতে আর কি বড় করে পুজো হয় অন্যান্য বারে আর কি দুশো আড়াইশো তিনশো লোক খায় তো এইবারে কাকা শরীরটা ভালো না যেহেতু সেই জন্য একশো দেড়শো লোক হচ্ছে তো আমাদেরও যাওয়ার কথা ছিল যেহেতু মার শরীরটা ভালো না তারপরে ও বাড়িতে যে ছেলে এখন ছোট সেই জন্য আমি আর ভাবি যাবো না যেতে পারছি না কাকা বলেছিল যে কেন আসবি না আমরা বলেছি এই কারণ তো যাই হোক মোটামুটি আজকে বিহতনী পুজো হচ্ছে হবে তোমাদেরকে আর একটা কথা বলি কাকাদের বাড়িতে যে বিপতনী পুজোটা মানে কীরকমভাবে হয় সেটা একটা ছোট্ট পুরনো ভিডিও মানে ধরো আজ থেকে ওই দু দু এক বছর আগেকার ছোট্ট পুরনো একটা ভিডিও তোমাদেরকে শেয়ার করব অল্পই শেয়ার করব যাতে তোমরা একটা আইডিয়া করে নিতে পারো যে কাকাদের বাড়িতে কীরকম পুজোটা হয় আর হ্যাঁ অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো যারা এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে চেনো না তারা অতি অবশ্যই ইউটিউবে সার্চ করে নাও ফুড লজ এন্ড ব্লগস সার্চ করার পর একটা সাবস্ক্রাইব একটা লাইক নোটিফিকেশান বেলটা একটু টুক করে বাজিয়ে দাও অল করে দাও যাতে যখনই কোনো ভিডিও দেবো তোমরা ইনস্ট্যান্টলি সবার আগে পেয়ে যাবে এবারে যাওয়া যাক দেখো এই পাজিটাকে একটু দেখো একে দোলনায় ঘুম পালানো হয়েছিল এখন দিব্যি জেগে গেছে কি সুন্দর ক্যামেরা থেকে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছে দেখেছে দেখেছে তো বন্ধুরা এখন সকালবেলা টিফিনটা করে নিই চটপট এখানে রয়েছে ঘুগনি আর কচুরি মারও সেম আছে আর আমারও সেম একদম সোডা দাও থাকে ভাবি বলছি আমি বন্ধুদেরকে বলেছি এই বিপত্তায়নী পুজোর একটা ঘটনা মানে কেন বিপত্তায়নী পুজোটা কবে কেন উদযাপন হয়েছিল প্রথম এই ঘটনাটা একটু ছোট ছোট্ট করে তুমি একটু এখানে শেয়ার করো একটু বলো কারণ আমি তো পুরোটা জানি না কেন ঠাকুমা তুলেছিল আমি প্রপার তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একটা মেবি একটা কাজের জন্য ঠাকুমা মা বিপতানিকে ডেকেছিল সাকসেসফুল হয় তারপর পুজো হয় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে বন্ধুরা শুনছ কিন্তু একটা আইডিয়া করা গেছে মানে মেন উদ্দেশ্যটা ছিল বড় যে ফুল ফুল আর ওই বাড়িতে সত্যি কথা বলতে কাকার বাড়িতে মানে আমার বাবার পরের জন যে ভাই করে যাচ্ছে আর আগে দুশো আড়াইশো তিনশো লোক খেতে এখন এক দেড়শো লোক আজকেই তো বোধ হয় একশো জন না দেড়শো একটু ছোট হয়ে গেছে এখন পুজোটা আর এখানে যে দাগটা 
টেডির মা করে দিয়েছে কেন করেছে বাবা কিভাবে তোমরা বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই আর ভেঙে তোমাদেরকে বললাম না আর এখানে রয়েছে আমাদের খাবার কচুরি আর ঘুগনি তো চটপট খেয়ে নি তারপর দেখা হচ্ছে পনির গুলো একটু বেশি লাল করে ভেজে ফেললে না পনির গুলো পনির হবে আর এই পনিরটার নাম কি ঠিক করলে এখন কি এখন হচ্ছে আমুলিয়া এই যে তেলের মধ্যে আমি কাশ্মীরি নুন আর রেড চিলি পাউডার আর হলুদ এই চারটে দিয়ে আমি আগে তেলটা একটু গরম করেছি তার মধ্যে পনির গুলো ফ্রাই করেছি তার জন্য তেলটার জন্য কিন্তু এই কালারটা এসছে বেশ লোভনীয় হয়েছে তেল ফেল ছেড়েছে এখান থেকে একদম আর তেল টেল না ছাড়লে কি দেখতে ভালো লাগে বল আর এখানে হবে পোলাও পোলাও এর চালটা এই দেখো কালার টালার দিয়ে একদম ভিজেই রেখে বসিয়ে দেবে আর হয়ে যাবে আর বন্ধুরা যেরকম তোমাদের বলেছিলাম দেখো যে আজকে বাপি আর সবে মাত্র অমুবাসি কেটেছে আর আজকে থেকে আবার ঠাকুরদা স্টার্ট হয়েছে তো বাপি আছে ঠাকুর দিচ্ছে আজকে বিপত্তায়নি পুজো তার মধ্যে খুব ভালো একটা দিন তো আমাদের মন্দির তো তোমাদেরকে আগেই দেখিয়েছিলাম যারা দেখনি তারা একটা ছোট টেম্পেল ট্যুর দেওয়া রয়েছে দেখে নিতে পারো আর দেখাই আজকে যে মেন আমি দূর থেকেই করছি ভিডিওটা একটু দেখো এই দেখো আজ মা বিপত্তা নেই আমাদের মা বিপত্তা নেই ছবিটা একটু ছোট হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু বড় করে মোটামুটি এই যে আমাদের রাম ঠাকুর আর মা মনুষার যে সাইজটা রয়েছে এই সাইজে করবো আমি মা তারা সাইজে হলেও হবে মা বিপত্তা নেই ছবিটা একটু ছোট হয়ে ছোটো থেকে বড় কথা মা বিপত্তা নেই ছবিটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে মেন কথা অনেক দিন হয়ে গেছে ভাবে অনেক বছর হয়ে গেছে না এটা অনেক বছর হয়ে গেছে তো মাকে দারুণ লাগছে কিন্তু জবার মালা দিয়ে একদম সন্দেশ টন্দেশ দিয়েছে বাকি আর আমাদের জয়কালি এই যে দেখো তো আমি ঠাকুর দিক ছয় মা বিপত্তায় নি মা গোমা আর পুজোটা ঠিক এই দিকে হচ্ছে এই দিক দিয়েই আর কি মাইকের সাউন্ডটা আসছে আর বৃষ্টি তো লাগা তার তিন চার দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছে তবু একটা বাঁচোয়া কি এই চার পাঁচ দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার পরেও আমাদের পাড়াতে মানে এই রাস্তার উপর রাস্তাটায় জল টল জমে না সেরকম ঠিক আছে এই একটা বাঁচোয়া আর দেখো কি সুন্দর লাগছে সত্যি দুর্দান্ত লাগছে কিন্তু দেখো জাস্ট দারুন 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 লাগছে
চান টান করে খেয়ে দেয়ে এখানে গৌরব কাকুর দেওয়া ড্রেসটা পরে বসে রয়েছে আসলে গৌরব কাকু যে জনসনের হাসি দেখো গৌরব কাকু যে জনসনের কিটটা দিয়েছিলো তার মধ্যে এই ড্রেসটা ছিল এটা পরেছে পরে আবার বসে রয়েছে আর এখন ঠাকুরদার কোলে যাওয়ার জন্য আর কি এটা এরকম করছে ও একটু ঠাকুরদার কোলে মানে ওর দাদার কোলে ঠাকুরদা ঠাকুমা এগুলো সব পুরনো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে দাদা দিদি তো ওর দাদার কোলে আর কি যাওয়ার জন্য কীরকম করে সবসময় দাদা ভক্ত দাদা ভক্ত হনুমান তোমরা রাম ভক্ত হনুমান দেখেছো এখানে একটা দাদা ভক্ত হনুমান দাদার কোলে চলে যায় ব্যাস আর কিচ্ছু চাই না ওর বলদ <laughs> 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 এই হচ্ছে একদম ঝড়ঝড়ে দেখো বাসমতি চালের পোলাও গোবিন্দভোগ চালের পোলাও আমরা এরকম অনেকবার খেয়েছি তো ইচ্ছে হয়েছে এবার বাসমতি চালের পোলাও খেতে বাসমতি চালের পোলাও একবার খেয়েছিলাম খেয়ে মুখে লেগে গেছিলো সেই থেকে আমাদের বাসমতি চালের পোলাও খায় জন্মদিনের পোলাওটা একটু গলে গেছিলো আজকে তো একদম ঝড়ঝড়ে একদম মানে মাথা মাথা ঠান্ডা রেখে বোধ হয় বানাচ্ছে দিকে পোলাওটা তাই তো ওদিন আসলে অনেকটা কোয়ান্টিটি হয়ে গেছিল আমি এক কেজি চালের পোলা কখনো এর আগে বানাইনি তো এখানে আছে পাঁচশো বা আপনি পাঁচশো চাল আছেন এখানে পাঁচশো চালটা যে জন্য ঝরঝরে হয়েছে আর কয়টা সাইজটা ঠিক আছে আগের দিন কয়টাও ছোট হয়ে গেছে একটু দেখাও বলো ওটা তুলে ও কিন্তু তো কাজু কিশমিশ দেওয়া হয়েছে কি 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 লাগবে আমি তোকে 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 ভালোবাসব ও সজনি তোকে 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 ভালোবাসব গেট আপটা কিন্তু জাস্ট দারুণ লাগছে দেখো এখানে কাজু কিশমিশ দিয়ে একদম ঝরঝরে লম্বা লম্বা চালের বাসমতি চালের একদম পোলাও আজকে দুপুরটা একদম জমে যাবে একদম পোলাও আর পোলাও হ্যাঁ যখন ওটা অন্যরকম ভাবে বানিয়েছিলাম আজকে একটা অন্যরকম ভাবে বানিয়েছি তো ওই দিন সব মেখে মুখে একসাথে চাল জল মেপে বানিয়েছিলাম আজকে একটা ভাতটা সেদ্ধ করে নিয়েছি কারণ মাঝখানে আগের দিন যে ব্লান্ডারটা হয়েছিল যে ভাত গলে গেছিলো ওই জন্য ভয় আমি আর আজকে রিক্স নিয়ে তো ওই প্রথম যখন আমি আর কি এই বাসমতি চালের রাইস যেদিন বানিয়েছিলাম ওই দিন প্রথমে ভেবে জীবন এক গলে গেছে কিন্তু পরে যখন আস্তে আস্তে বেশি ঠান্ডা হয়েছে তখন দেখলাম আস্তে আস্তে চালগুলো খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে আর খেতে খুবই ভালো লাগছিলো তো ভাবলাম তাহলে এক কাজ করি তো আজকেই ভাবলাম আবার আগের মধ্যে আবার ট্রাই করি ভয় না পেয়ে আজকে তো চালটা অল্প আছে আশা করছি আজকে ঝরঝরে হবে অসুবিধা হবে আজকে মা বিপত্ত প্রসাদ আলাদা করে রাখা জয় মা সন্দেশটা দারুণ খেতে সন্দেশটা আমাদের পাড়ার মা খালি সুইট আমার ভাই কইলে ধাতুলে ভাই 
দারুন লাগছে পুরো গন্ধ রাজা বেরোচ্ছে না ও সত্যি বলছো না ডব মারছো না সত্যি বলছি এর সাথে মাটন কালা বোনা যাচ্ছে যাবে না ডালমাখানি কি খেয়েছো নাকি এটা তো ভাবি আজকে সাহস করে বলেও নিয়েছে সত্যি কথা বলতে আমি একটু জোর দিলাম খানিকটা বললাম খাও খেয়ে দেখো ঝড় ঝড়ে পোলাও কারণ জন্মদিনে পোলাওটা একটু আমাদের কাছে একটু আর কি কি বলবো গলে গেছিলো তো আজকেরটা একদম ঝড় ঝড়ে প্রত্যেকটা গোটা গোটা দেখো হুম হুম লম্বা লম্বা গোটা গোটা আমার ওই কেমন হয়েছে পনিরটা পনিরটা ভালো হয়েছে আর পোলাওটা শুধু একটু মানে একটু সিমুই থাকলে আর একটু বেশ কি বলে ব্যাট পাপড় থাকলে আরো জমে যেত হ্যাঁ বেগুনি জমে যেত খাসি মাংস না আর একটা ফিস ফ্রাই খাওয়ার পালা এবার আমি খাই একদম এই ঠিক গ্রেভি গ্রেভিটা দেখো শুধু গ্রেভিটা খালি দেখো এর মধ্যে আমুলিয়া পাউডার কাজু পোস্ত চারমগজ এসব দিয়েছে সর্ষে দেয়নি আরেকজন পেছন দিক থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিচ্ছে দারুণ লাগছে দেখো ঝরঝরে পোলাও একদম দারুণ দারুণ একদম নুন মিষ্টি পারফেক্ট হয়েছে দারুণ হয়েছে খেতে নিরামিষে পনিরের আইটেমটা দারুণ যাচ্ছে এর সাথে আলুর দমটা আমরা সচরাচর খেয়েই থাকি আর একটা কথা হলো হ্যাঁ আর 
আর কথা হলো আমি যদি হয় এর সঙ্গে অতি অবশ্যই তোমরা এরকম ভাবে বাসমতি জালের পোলার সঙ্গে খাসির মাংস ট্রাই করে দেখতে পারো আমি কথা দিচ্ছি দারুণ লাগবে দুর্দান্ত লাগবে শুধু তোমাদের নুন মিষ্টি ব্যালেন্সটা একটু ঠিকঠাক রাখতে হবে নালে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় পোলাও বানানো যেরকম সহজ সেরকম কিন্তু কঠিন কিন্তু যেমন পোলাও দেখতে যতটা সহজ করতে যতটা সহজ কিন্তু ততটাই আবার কঠিন কেন নুন মিষ্টি ব্যালেন্সটার জন্য সত্যি কথা বলতে আজকে দুপুরে নিরামিষ খাওয়াটা সত্যি হয়তো হয়তো একটাই সিম্পল পদ হয়েছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে দশটা পদকে ঢেকে দিয়েছে পুরো দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে আর নিজের রান্নার প্রশংসা নিজে করতে চায় না আর টেডিবাবু ঘরে ঢোকার জন্য কি করছে ঘরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে চ চল আয় যা ঢোক ঢোক যা দরজাটা একটু আওয়াজ হয় বন্ধুরা উৎসব আমরা গেলে তোমাদেরকে তোমাদেরকেও নিয়ে যেতাম তোমরা আমার সাথে দেখতে পারতে কিন্তু আগের বছর আগের বছর ঠিক না কয়েক বছর কয়েক বছর আগে আর কি সেই ক্লিপগুলো কিছু আছে সেগুলো যখন সব করে দেখে যে আমাদের বাড়িতে কত সুন্দর করে ধুমধাম করে বিশাল বড় করে দুর্ঘটনা নিয়ে গেল ঠিক তে থেকে ফুটোলজি অ্যান্ড ব্লগস